மமதை என்பது ஒடுக்கப்பட வேண்டிய கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒன்று தனக்கு நிகர் வேறொருவரும் இல்லை என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பவனிடம் வேறு ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை நிரூபித்தால்தான் அவனுக்கு அவனுடைய நிலை விளங்கும் ஆகையால் அவனை விட நீ ஞானம் நிறைந்தவன் என்பதை உணர்த்துவதில் தவறேதுமில்லை மேலும் யாதவ பிரகாசருக்கும் அவரது மனத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் மயூரவண்ணனின் பாடசாலையிலிருந்து வந்த மாணவன் இங்கு சேர்ந்து படிக்க எல்லா விதத்திலும் உகந்தவன் தான் என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அதுதான் மயூரவண்ணனுக்கு நீ கொடுக்கும் மரியாதை ராமானுஜா நீ நிறைகுணமாக இருப்பது பாராட்டத்தக்கதுதான் அதே நேரம் அரை வேக்காடுகளுக்கு அவர்களுடைய நிலையை விளக்குவதும் உன் கடமைதான் இதில் மற்றொன்றும் தெரிந்து கொள் நாம் கற்ற வித்தையை நம்மிடம் மட்டுமே வைத்துக் கொள்வதில் எந்த பயனும் இல்லை அது மற்றவர்களுக்கும் உணர்த்தப்பட வேண்டும் மேலும் நீ கூறப்போவது நீ கற்ற வித்தை அல்ல மயூரவண்ணன் உனக்கு கற்றுக் கொடுத்த வித்தை மயூரவண்ணனின் மாணவனும் மற்றவர்களை விட எந்த விதத்திலும் சலைத்தவன் இல்லை என்பதையும் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமாக யாதவ பிரகாசம் அதனால் கோவிந்தன் கூறியது போல் சக மாணவனுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியது உன் கடமை என்றே அடியேனும் நினைக்கிறேன் வலிய சென்று உன் அறிவாற்றலை நீ பிரகடனப்படுத்த வேண்டாம் அதே சமயம் அதற்குண்டான சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அதை விட்டு ஒதுங்கவும் வேண்டாம் என்றுதான் அடியேன் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்வதை அடியேன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சுவாமி தக்க தருணத்தில் தக்கவாறு சபேசனுக்கு அவன் நிலையை உணர்த்துகிறேன் இது போதும் அண்ணா இது போதும் இப்பொழுதுதான் அடி எனக்கு மனசமாதானமாக இருக்கிறது ராமானுஜர் அண்ணா யார் என்பதை அவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கோவிந்தா ராமானுஜன் நான் சம்மதித்து விட்டானே பிறகென்ன இப்பொழுதாவது உறங்கலாம் அல்லவா தாராளமாக சுவாமி சரி இருவரும் படுத்துறங்குங்கள் காலையில் சந்திப்போம்
இத உங்க கிட்ட கேக்கணும் என்ன எதுக்கு வழி மறிக்கிறீங்க எதற்கு அன்று மடத்தையே நோட்டம் பார்த்து கொண்டிருந்தாய் அன்று தப்பித்து விட்டாய் என்று வசமாக மாட்டிக்கொண்டாய் நான் என்ன திருடனா மாற்றதுக்கு சரி போகட்டும் நீ எந்த ஊர் இந்த ஊரில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் நானும் இந்த ஊர் தான் இல்லையே உன்னை இதற்கு முன் பார்த்தது இல்லையே பெரிய நம்பிகளே இவன் ஸ்ரீரங்கத்தை சேர்ந்தவனா இவனை எங்கு பார்த்திருக்கிறீர்களா இல்லை இவன் இந்த ஊரை சேர்ந்தவன் இல்லை அடியேனும் இவனை பார்த்ததில்லை நீ எந்த ஊர் உண்மையை சொல் சரி பக்கத்தூரனே வச்சுக்கங்க உன் பேச்சே சரியில்லையே நீ யாரையோ வேவு பார்க்க வந்தவன் போல் தெரிகிறது அன்று கேட்டதற்கு யாரோ ஒருவர் பேரை சொல்லிவிட்டு ஓடிவிட்டாய் உண்மையை சொல்லாவிட்டால் நீ சிறைச்சாலைக்குத்தான் செல்வாயே ஒழிய உன் ஊர் போய் சேரமாட்டாய் ஆமா நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிற ஆள் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் ஊர் போய் சேரதா இல்ல யார் யாரை தேடுகிறாய் நீ மாயன் மாயனா எந்த மாயன் ஓ உங்களுக்கு மாயன்னா தெரியாதா எனக்கு அவனை மாயனா தான் தெரியும் உனக்கு அவன் மாயனாகவே தெரியட்டும் எங்களுக்கு யார் என்று புரியும்படியாக சொல் புரியுற மாதிரியே சொல்றேன் உங்களுக்கு மாறனேர் நம்பி எனக்கு மாயன் நீ ஏன் மாறனேர் நம்பியை தேடுகிறாய் பின்ன தம்பியை தேடிதான் அண்ணா வருவான் என் தம்பிய பார்க்கதான் நான் இங்க வந்தேன் மாறனேர் நம்பி உனக்கு தம்பியா மாறனேர் நம்பி எனக்கு தம்பி இல்ல மாயன் தான் எனக்கு தம்பி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னைக்கும் அவன் மாயன் தான் மாறனேர் நம்பி இல்ல என்னவோ உங்க ஆச்சாரியார ஊர்ல வச்சு பார்த்தானா கூடவே வரேன் நானா உடனே உங்க ஆச்சாரியாரும் அவன் எங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு அப்புறம் நாங்களே எதுக்கு இருக்கோம் இதோ பாரப்பா வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசாதே யாரும் உன் தம்பியை இழுத்து கொண்டு வரவில்லை அவனே விருப்பப்பட்டுத்தான் மடத்திற்கு வந்தான் உத்தமமாக ஆச்சாரியருக்கு சேவை செய்து கொண்டு ஆனந்தமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் மாறனேர் நம்பி எங்களில் ஒருவன் மனம் ஒவ்வொன்றுதான் அவன் இங்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவனும் மடவாசிகளும் பரஸ்பரம் அன்போடு தான் இருக்கிறோம் அதெல்லாம் வேணா அவன் ஒண்ணு இல்லாதவன் நினைச்சுங்களா மடத்துல வந்து சேவை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கும் ஊர்ல நஞ்சா பொஞ்சான்னு நிறைய இருக்கு அவசரத்துல போனா ஏதோ ரெண்டு நாள்ல வந்துருவான்னு பார்த்தா இங்கேயே தங்க வச்சுட்டீங்க எனக்கு என் தம்பி வேணும் அவனை நான் கூட்டிக்கிட்டு எங்க ஊர் புராந்தகத்துக்கு போ போறேன் என்ன உளறுகிறாய் அவனை எப்படி நீ கூட்டிக் கொண்டு போக முடியும் அதுவும் அவன் விருப்பம் இல்லாமல் அதெல்லாம் நடக்காது எது நடக்காது அதை நீங்க சொல்லாதீங்க உங்க ஆச்சாரியார் சொல்லட்டும் மாய சின்ன பையன் அப்படிதான் விவரம் இல்லாம பேசுவான் உடனே நீங்க அதை பெருசா எடுத்துக்குவீங்களா எனக்கு என் தம்பி வேணும் அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது நீங்க ரெண்டு பேரும் இல்ல உங்க ஆச்சாரியர் நான் அவரை சந்திக்கணும் இறுதியாக நீ என்ன சொல்கிறாயப்பா உறுதியாவும் சொல்றேன் என் தம்பியை என் கூடவே கூட்டிட்டு போறதுதான் என் முடிவு இல்லை அடி எனக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை சுவாமி அடியேன் இவருடன் செல்ல மாட்டேன் அடியன் ஏன் இவருடன் செல்ல வேண்டும் பெரும் விருப்பத்தோடும் சுய நினைவோடும் அடியன் எடுத்த முடிவுபடிதான் இங்கு இச்சேவையில் இருக்கிறேன் அதை தடுத்து அழைத்து போக இவருக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது அடியன் இதற்கு உடன்பட மாட்டேன் சுவாமி உன் அண்ணங்கிற உரிமை எனக்கு இருக்கு உன் வாழ்க்கையில் எனக்கு அக்கறை இருக்கு நீ என் கூட வந்ததா ஆகணும் அடிய நிச்சயம் இவருடன் போக மாட்டேன் மாயா உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு நீ என்ன நினைச்சிட்டு இப்படி பேசுற உன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களை எல்லாம் நல்லா பார்த்துட்டு பேசு இவங்க எல்லாம் வசதியான இடத்த சேர்ந்தவங்க அதுக்கான மனப்பான்மையோட மற்றவங்க கிட்ட பழகிறவங்க மாயா இன்னைக்கு ஏதோ உன்னை கூடவே வச்சிருக்காங்கன்னு ஏமாந்து போகாத நாளைக்கே ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொன்னா மொத்தத்தையும் உன் தலையில போட்டு இவங்க நழுவிடுவாங்க இப்போ அன்பா இருக்கிறவங்க அப்போ உன்ன மடத்தை விட்டு வெளி அனுப்பவும் தயங்க மாட்டாங்க நான் அப்படி உன்னை ஒதுக்க மாட்டேன் காரணம் நான் உன் கூட பிறந்த அண்ணன் 
நீ என் அண்ணனாகவே இருந்து விட்டு போ அதற்காக திடீர் என்று வந்து இப்போது ஏன் என்னை தொந்தரவு செய்கிறாய் முன்னாடியே வந்திருப்பேன் ஏதோ இருந்ததை விட ஒரு நல்ல குழப்ப தேடி போயிருக்கேன்னு நினைச்சேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது உன்னங்க பார்த்துட்டு வந்தவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க உன் தம்பி ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு அடிமை வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்னு நீ இங்க குத்துக்கலாட்ட உட்காந்துருக்கேன்னு சொன்னதும் என் மனசு ஆடி போயிடுச்சு தெரியுமா ஆடி போயிடுச்சு உனக்கு எதுக்கிட்ட அந்த அடிமை வேலை உனக்கு என்ன ஊர் இல்லையா சொந்த பந்தம் இல்லையா கூட பிறந்த அண்ணன் நான் இருக்கேன் ஊர்ல சொத்து பத்து இருக்கு வேற என்னடா வேணும் உனக்கு மாடா உழைச்சு ஓடா தேஞ்சு போற இந்த அடிமை வேலை உனக்கு எதுக்குடா இல்லை இங்கு அடியன் செய்வது அடிமை வேலை இல்லை ஒரு சேவை இதோ இங்கு இருக்கிறார்களே இவர்கள் யாரும் தங்களை உயர்ந்தவர்கள் என்ற நினைப்பில் பழகவில்லை அவைகள் எல்லாம் மீறி என்னை குடும்பத்தில் ஒருவனாகத்தான் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் அதை முதலில் நீ புரிந்து கொள் என்ன சொன்ன என்ன சொன்ன குடும்பத்தில் ஒருத்தராவா அதுவும் உண்மையா இதை நான் நம்பணும் நீ நம்ப மறுத்தாலும் அதுதான் உண்மை அப்பா உன் தம்பி மாறனேர் நம்பி இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் முக்கியமானவன் இதோ இங்குள்ள அனைவரும் ஒரே வைணவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் தான் இவர்களுக்குள் எந்த பேதமும் இல்லை அது சரி இது யாரு கொடுக்கிற உத்தரவாதம் அடியேன் இந்த ஸ்ரீரங்கத்து அடியவன் கொடுக்கின்ற உத்தரவாதம் அது எவ்வளவு நாளைக்கு எத்தனை காலத்துக்கு அடியேன் உயிருள்ள வரை அடியேன் உறுதியான வாக்கில் மாற்றம் இல்லை உங்க உயிர் இருக்கிற வரைனா ஏற்கனவே உங்களுக்கு வயசாயிருச்சு உங்க காலத்துக்கு அப்புறம் நவடக்கமாக பேசு யாரை பார்த்து என்ன கேள்வியை கேட்கிறாய் இவர் என் குரு ஆச்சாரியர் தகப்பன் எல்லாமே இவர் என்றும் இவரே கதி என்றும் அடியன் தஞ்சம் அடைந்திருக்கிறேன் அப்பேற்பட்ட மகா உத்தமரை நீ கேள்வி கேட்கிறாயா மாயா என் கேள்வியோட அர்த்தம் புரியாம நீ பேசாத நீ செய்யறது சேவையா இருக்கலாம் ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு வேலை ஐயா சாமி இந்த பிடிவாத காரண நான் என்ன தைரியத்தில் விட்டுட்டு போறது ஏன் இந்த அடியவன் மேல் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா நம்பிக்கையை விடுங்க சாமி நீங்க அத்தனையும் துறந்த சன்னியாசி இவனையும் துறக்க மாட்டீங்கன்னு என்ன உத்தரவாதம் என்னப்பா உனக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்க வேண்டும் வாக்கு கொடுத்திருப்பதை யார் தெரியுமா எங்கள் அனைவருக்கும் ஆச்சாரியர் இருக்கட்டுமே அதுக்காக அவங்க கொடுக்கற உத்தரவாதத்தை எல்லாம் நான் ஏத்துக்க முடியாது சரி பிறகு யார் உத்தரவாதம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிறாய் இந்த மடத்துல பிரம்மச்சாரிகளும் இருக்காங்க குடும்பமா குழந்தை குட்டிகளோடையும் இருக்காங்க எனக்கு பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவங்களோட உத்தரவாதம் வேணாம் அவங்க இன்னைக்கு இங்க இருப்பாங்க அப்புறம் வேற எங்கேயாவது போயிடுவாங்க சரி அதனால் இதோ இங்க சுத்தி நின்னுகிட்டு இருக்காங்களே இவங்கள குறிப்பா குடும்ப பந்தத்துல இருக்கிற யாராவது உங்க குரு சொன்ன உத்தரவாதத்தை கொடுப்பாங்களா சொல்லுங்க கொடுப்பாங்களா பாத்தியா மாயா இவங்க சில போல நிக்கிறத நான் தான் சொன்னேன் இவங்களால ஒண்ண கடைசி வரைக்கும் சொந்தமா நினைக்க முடியாதுன்னு அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நீ ஆண்ட அடிமை வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க உனக்கு என்ன தலை எழுத்தா உன் அடிமை தொழிலை விட்டுட்டு என் கூட வர்றதுதான் சரி கிளம்ப கிளம்ப போலாம் சற்று நில்லப்பா உனக்கு உத்தரவாதம் தானே வேண்டும் அதை இந்த அடியவன் தருகிறேன் நீ குறிப்பிட்டாயே குடும்ப பந்தத்தில் குழந்தைகளோடு இருக்கும் குடும்பஸ்தர்கள் உத்தரவாதம் கொடுத்தால் மாறனேர் நம்பியை இங்கே விட்டுவிட்டு செல்கிறேன் என்று இப்போது குடும்பஸ்தன் என்ற முறையில் இந்த அடியவன் உத்தரவாதம் தருகிறேன் உன் தம்பியை கடைசி வரை இந்த அடியவன் காப்பேன் உன் தம்பி இனி இந்த அடியவனின் தம்பி என் மானசீக சகோதரனாகவே இவனை நான் பார்த்துக் கொள்வேன் இனி இவன் என் பொறுப்பு போதுமா என்னப்பா 
எங்களை சிலை என்றாய் இப்போது நீ சிலை போல் ஆகிவிட்டாய் இப்பொழுது புரிகிறதா நீ நினைத்த மாதிரி அல்ல என்று மாரணியர் நம்பியை தன் சொந்த உடன் பிறந்த தம்பியாகவே பாவிப்பதாக சொல்லிவிட்டார் இவர் இது போதாதா உனக்கு போதாது பின்னர் உனக்கு வேறு என்ன செய்ய வேண்டும் இவரோட பொஞ்சாதி உத்தரவாதம் கொடுக்கணும் உங்களோடு <laughs> 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 அது இல்லைன்னா நீ இங்க இருக்கிறதுக்கு நான் உத்தரவாதம் கொடுக்க மாட்டேன் நீ என் கூட வர்றதுக்கு தயாரா இரு அதே போல் விரைவில் உன் திருமணமும் நடந்து முடிய வேண்டும் என்பதே என்னவா நேற்றைய வரலாறு என்பதை நினைக்கிற நேரத்தில் நானே மேஜையின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டு பேசப்பட்டவன் அந்த வயதை அவர்கள் நினைவூட்டக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தேன் இந்த பிள்ளைகள் எவ்வளவு அற்புதமாக செய்கிறார்கள்